Good evening, India. It's good to be with you again. Marak sari Bharati lander to kora wonderda mu na kya to santoshanga untu wonna di. We are continuing in our study of the book of Galatians. Man mandar mu kora galati do patir kano lander mu kora dialis to vatnam. Okay. Presently, we are in chapter five. Last week we we looked at a specific verse that is very interesting. So Prashant Garu Anmuj Chandra Prashant Gar Anmuj. Yes. Okay. Very good. And that, that's found in verse 16 of chapter 5. Manamu Gatishana Varamalo Padaharava Vachnani Manam Dianis Tuvanam. And it says this, but I say, walk by the spirit, and you will not carry out the desires of the flesh. The flesh. The flesh is desires and, and passions that a person has that are not godly. And that's what we're going to get into today as Paul continues to reveal this truth we need to know about the flesh. And the Paul Verse 17, it says, for the flesh, these desires and passions, they set, they, they, they set its desires against the things that the spirit is for. There's a conflict between the things of the spirit and the things of the flesh. They conflict. Okay. So now let's, let's jump down to where we're at today in verse 19. It says now the deeds of the flesh are evident, or we could rephrase that. We could say the actions that follow after walking in the flesh are these things. Jaratamu, Apavitrata, Kamatamu, Vigraharadana, Abicharamu, Dveshamulu, Kalahamulu, even you could have Manusurunji, what's not to me? And then Paul starts to give a list of things that are fleshly desires. In the Cosmond, you put in Chadoburthana Pratidi Kuda, Adi Sareiran, his woman, which not to want to be. The first one that he, he says is immorality. Okay. Immorality is the first on the list. And let, let's, let me go to one of my Bible programs and we will pull up what does that mean? Baksar manamu jaratvamu ante yevuti ane visyaane manam baksar chodda. Okay, hang on here. All right, immorality. It's 
excuse me, I'm taking a little longer than what I wanted. The, the, uh, in the Greek, in the Greek for immorality, it means Oh, wait a minute, I got the wrong word. <laughs> Hang on. I'm sorry, guys, but this is important. We, we need to understand this. Hmm. Now, in my translation, in my translation, it uses the word immoral, but in the original Greek, in the original. It is mochia, which means adultery. Manamika Tusret Laite Zaratwamu and a Mataku Artamil Tiliches Nate Vipichar in Chuta and a Mata Tiliches Tawanadi. Adultery is having sex with another person that is not your wife or your husband outside of the marriage the marriage you're having sex with somebody outside of the marriage okay the vichar in chuta and ardham entante bhakta bari tho kaakunda maroka stree tho edaina gaanni saarirakamaina tanti karyakalapalu palukunte dani vivicharamu anantu untaru Sex is a good thing. It's uh, God gave us that to have the pleasure to reproduce and have children. But is it, it by God's perspective, it is only to be held in the marriage relationship between one man and one woman married in covenant with one another endu kosam ante eppudu kuda nibandhana entante oka purushudu oka stree ni vivaham cheskuni variddaru kalayika anedi pavitramaina tivantedi so adultery is leaving the the confines of of marriage and having relationships sexual relationships with somebody outside of the marriage contract or the marriage covenant. In the Kosamante, Manamo, Yetaramoto, Manamo, Tatsamandal, Yarpod, Kramasamandal, Yarpod, Chisconi, Manamasari, the Kavishan, the Gilnet Laite, and the Vibisar and Sabaranamu, and Avishian, and Manasapagalu to Vernam. Adultery is involves a married person. Married person that gets involved in sex outside the marriage. Okay, well, you walk on just couldn't have victory. Get a lot of sorry in a community will be poor. Could a color you'll take a victim is very sorry and finish the world. I believe that the Bible translators they wanted to 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 address adultery, but not just adultery. We're, we could be talking about fornication. In the Cosamante, Yaka, Vivisaramu, and a Mataku, Yakanichi put to Cochinidi ante, Manamu, Baita Adu Pitputa, and a water Nichi put to Cochinadi. Fornication is sex with somebody outside of marriage. Okay, that's that is 
a, a, a single person having sex with somebody before marriage covenant. So when, when we're talking about immorality, we're talking about sexual sins. Immoral immorality also would include homosexual acts. In the Cosmo Dani, Ukoka Martundi, the name of Spalinga Sampanulu, Kalistis in the two and Tidi, and a Marta Kodak Palkavatsu. It would include um, bestiality, having sex with, a, with an animal. In the Cosmo de Contamandi, and just the Sari Rikman Kurkulu, Jantulu Kodatits Kunevarunan. Is anything involving sex outside of God's purpose. And God's purpose is between one man, one woman in marriage. Something interesting that Jesus did when he was preaching. Yesu Prabhuvaru Chesna Twenty Panulo Pani Vishyar Chala Mukimangavanai. He he took this level to a higher degree of holiness. Indu Kosamante Atanu Yituga Yevishyar Gamanas Punadante Oka Vunata Mana Twenty Vishyar Tani Chestavanar. He said, You have heard it said that. Um, you know, I'm going to have to probably find it, that you should not commit adultery. But he continued to say, but I say to you that he who looks upon a woman with desire has already committed adultery within his heart. In the Kosamante, yes, the Bible Gandam Lutili just yes, three nine, Moha Puchu could choose net light in a three to the Bishar incident when they were walking till each afternoon. So, in, in with Jesus, with Jesus, it's not just the, the, the physical act of sex, it is also the desire. Of another person for sex. In the Costamante, yes, I put Chipton Market and day on a sex of Chiyaka and then Yetaruto Ak Bavan Kaliguna, Manamo, Papa Machis, Net Laganak and Pista one day. So now we get into a desire. See, the flesh, the, fl the flesh deals with desire. Compassion or uh, passions. Let's say that we have a husband and wife that is in a marriage relationship. Varia Bartala Maja Bunatuanti. What God is concerned about is the, the, the marriage covenant. Sex is allowed within the marriage covenant. But Jesus says, any desire outside of your spouse becomes immorality. 
వారు ఏ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారంటే మనకి శారీరకమైన కోరిక You've muted yourself, Jaya. You're muted. Okay, there you go. Did you hear me, Pastor? Yeah, I can hear you now. Yes. Yes, Pastor. Okay. It's desire. So if you are like a husband and you look upon another person other than your wife with this sexual desire to have sex with her, you're committing adultery in your heart against your wife ah okay vela ni vedaina gaani itharulu vishayamulo nivu aa yokka swabhavanni sharirikama swabhavu kaligi untene nu paapam chestunnatu nu jaratham chestunnatlu ga jaratham chestunnatu ante ga nenu vaartho sharirikame kalavaledu kada nenu em maatra jaratham chestunnatu ani anukokoddu manam you should never look to your brother's wife as one that you would uh, have a desire to have sex with ah uh, okni sahodaru bharya patla ni ye rakamane twanti sharirika vaanchanu kaligi unde reethiga undakodadu the marriage bed is not to be corrupted is not you are not supposed to break the the covenant of marriage ఆ రకమైనటువంటి వాంఛను కలిగి ఉన్నవారు అయితే గనక మనము వివాహ నిబంధనను మత్తు మంత్రి కూడా మనం పాడు చేసే వారు అవుతాము ఇన్ హార్ట్ ఓర్ ఇన్ యాక్షన్ ఎందుకోసం అంటే నీ హృదయము నీ యొక్క క్రియాశీలత రెండింటిలో కూడా నువ్వు పరిశీలన అది స్వాధీనంలో ఉంచుకోవాలి సో వాట్ అబౌట్ పోర్నోగ్రఫీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ పోర్నోగ్రఫీ కొంతమంది అశీలతను కోసం చూసినటువంటి వారు చాలా మంది వచ్చి ఉంటారండి ఇఫ్ అ మ్యాన్ ఓర్ వైఫ్ దిస్ ఇన్ కవనెంట్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ డిజైర్స్ ప్రొడ్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ అట్ నెకెడ్ పీపుల్ దెన్ దే ఆర్ సినింగ్ విత్ ఇన్ దర్ హార్ట్ ఎందుకోసం అంటే వారి యొక్క అశీలత అంటే వారు అశీల దృశ్యాలను చూడాలి అనుకున్న వారు అందరికి కూడా అవి చూసే వారు కూడా వారి హృదయంలో పాపము చేసిన వారే అవుతారు కానీ మనము అయ్యే శారీరకంగా ఏ మాత్రము కూడా నేను ఆ ఈ విషయాల్లో పాల్గొనట్లేదు కదా అనుకోవచ్చు కానీ హృదయంలో మాత్రము వాటిని కలిగి ఉన్న వారిగా ఉంటూ ఉన్నాము అండ్ సో ది డిజైర్స్ ది ఫ్లాష్ త్రూ ఎ మోరాలిటీ విల్ ప్రొడ్యూస్ దిస్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ పర్సన్ దట్ ఇస్ నాట్ వాకింగ్ ఇన్ ది స్పిరిట్ ఎందుకోసం అంటే వారి హృదయంలో అలాంటి కోరికలు కలిగి ఉన్న వ్యక్తి మాత్రము ఏ మాత్రము ఆత్మానుసారంగా నడుచుకున్న వ్యక్తి కాదు adultery and then a fornication i already went over that and unclean uncleanliness apavitrata the 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 greek word is um aka catharsia which means impurity uh, so i guess impure uh, yes but yes apavitrata in telugu also same impurity yes apavitrata ane daniki ikkada oka arthanu chuddam ante impure means contaminated contaminated thoughts అంటే అపవిత్రత అనేది మనకి 
చెడ్డ విషయాల్లో ఆలోచన కలిగి ఉండేటువంటి విధానం or you know what is right and you choose to do wrong as impure kani ya manam edu right o edu tappu ani kaadu gaani manu em chestnam anedi pramukhyamaina tondu vishayam ga unnadi the the jews thought that eating pork was unclean because the animal was unclean but wait are you there jay yeah yes internet connection may be okay pastor did you hear me yes it's broken up but yes i can i can hear you it peter Peter in Acts chapter 10 received a vision of the the animals coming down in the sheet and there were clean and there were unclean ikkada manu chusukunnatlaite peter mahasayudu oka darshanannu chusadu emiti aa darshanamu anu manam chusinatlaite ayana pai nunchi em vastunay antante the ఆ జంతువులన్నీ కూడా వచ్చినట్లుగా కనిపిస్తూ Okay. Tell me when you're ready. It is because of yes pastor yes pastor okay yes pastor number 3 was unclean so peter received this vision of this sheep coming down with all clean and unclean animals in the sheet petur maha sayudu chusinatuvanti aa darshanam emiti ante pai nunchi aa yokka jantulanni vachi andrulu ashubramainavi subramainatuvanti kuda kanipistu unnayi and the voice from heaven says peter kill and eat and parlokumu nichu oka swara venu padutundi entante peturu నువ్వు వాటిని సంపుకొని తినమని and peter says no i have never eaten anything unclean అప్పుడు పేతురు అంటున్న మాట ఏంటంటే అశుభ్రమైనటువంటిది ఏదియు కూడా నేను తినను అనుచు ఉన్నాడు unclean was a known violation of what was what was declared unclean ఎందుకోసం అంటే అప్పుడు ఎలాంటి స్వర వినబడిందంటే అశుభ్రమైనటువంటిది అనే విషయాన్ని ఎవరు నీకు చెప్పారు అన్న మాట తెలియజేస్తూ ఉన్నది సో వెన్ గాడ్ ప్రొనౌన్స్ థింగ్స్ అన్క్లీన్ ఇఫ్ యూ టచ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అఫిలియేషన్ విత్ ఇట్ యూ బికేమ్ అన్క్లీన్ ఎందుకోసం అంటే నీ అంతట నీవు గానే ఇది అశుభ్రమైనటువంటిది అనే విషయాన్ని నువ్వు ఎలాగ అనుకుంటూ ఉన్నావు గోయింగ్ బ్యాక్ టు జీసస్ ది ఫారిసీస్ అప్రోచ్ హిమ్ అండ్ స్టార్టెడ్ టు అక్యూజ్ హిమ్ బికాజ్ హిస్ డిసైపల్స్ వాస్ ఈటింగ్ ది గ్రెయిన్ ఆఫ్ ది వీట్ ఆన్ ది సాబత్ అండ్ దట్ వాస్ అన్క్లీన్ 
ఎందుకోసం అంటే ఆ ఇస్రాయల్ ప్రజల సమయంలో యేసు ప్రభు వారు చేసింది ఏంటంటే ఆ యొక్క సబ్బత్ ఆ దినాన్ని వారందరూ కూడా చేసుకొని తింటున్న దాటి అన్నిటి కూడా అందులో శుభ్రమైనవన్నీ అశుభ్రమైనవన్నీ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి Jesus responded to the Pharisees he says it's not what goes into the mouth and is eliminated that's not what causes a man to be unclean but the things that are in his heart that comes out of his mouth those are the things that cause uncleanliness endukosam ante oka vishayanu gamanistu undandi మనకి అశుభ్రత అనేది నోటికి సంబంధించినటువంటిది కాదు అది మన మనసుకు మన పద్ధతులకు సంబంధించినటువంటిది థింగ్స్ ఇన్ ద హార్ట్ దట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద మౌత్ దట్ ఇట్ బి బ్లాస్ఫెమీ ఇట్ కుడ్ బి ప్రొఫానిటీ ఇట్ కుడ్ బి మెనీ థింగ్స్ ఇస్ అన్క్లీన్లీనెస్ ఎందుకోసం అంటే మనలో ఎలాంటి చెడ్డ తలంపులు గాని లేక మరొక విధమైతరుల పట్ల మరొక విధమైన ఆలోచన కలిగి ఉంటే అది అపవిత్రత అవుతుంది గాని ఈ జంతువుల వల్ల ఏ మాత్రం అవ్వదు any questions no pastor no pastor. here is that one pastor one question for that cleaning animal uncleaning animal why that divided like that that's a good question the law the exactly. law did that you uh, okay yeah. because every animal god only created but why is divided right. cleaning and uncleaning animal yes yes sir. in the beginning there was no division but after after the law uh there was a div- division about it okay. yes thank you pastor thank you. okay galatians 5 okay so we have immorality impurity Now the next one is called sensuality. Kamatvamo. Mudo the man to set that kamatvamo. And in some translations like the King James version it says lascivious lasciviousness <laughs> wantonness. Yeah. Yeah. ఇక్కడ నేను తెలుగు వస్తాను కామత్వము కామత్వము సెన్షువాలిటీ what are we trying to say oka vela edanna stri kamathamunu perepistu unte manu em chestu undali anyone have a comment uh, an idea sensual ile evarakaina edaina aalochana edaina unnaya kamathamu ante em ani ah i'm not sure but I think when a woman is sensuous it's like um it 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 puts a desire in 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 maybe in another in men or uh I don't know if she does it on purpose but I guess it is because sensuality is a sin uh it it causes a desire in 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 in, in a man I I don't know if I'm correct or not You're you're absolutely right it's um uh... Go ahead, Jaya. Yeah. If you look at this, one of the three kāmatthamu nu kaligi yonnadi ante āme pāpamu chesi natu vantidu ga unkru vannadi. Through actions. 
okay, actions, a person knowingly is baiting another person in their sexual desires. Tempting, right? Tempting. Yeah. Waka Vala Kamatumuloniki building at Laite, Waru, Waka Papamuchis in it to Aragan at Darnakostaro. It's not limited to females, it can be males also. Iduka Edo Strilaku summoned in Senator Wanted the Kadendi, Purushudaku summoned in Senator Wanted the Kuda. And today. It could be male to male or female to female. Yeah. I have a question, Galen. Um, mm-hmm. Go ahead. That, that, that's allowed in the marriage, uh, in marriage, right? I mean, for, for, a, for, for a wife to be sensuous to her husband? Right, tempting him, or I mean, doing it like, yeah. I just, that's okay, right? Okay, Jaya. Yeah, you can choose it like the Yavaha Samimanaka Mundagane, Elanti Kama Tumulukuna, the Papa Motunda, Yavaham Saravata, Elanti Alusuna, the Papa Motunda, and Amagaradu to Nar. What happens within the marriage covenant? is covered by that covenant between that man and that that woman. Yes, okay. So whatever whatever they do within you know to to encourage or arouse the other one that, that's totally permissible. In the kosamante yetharalato erakamaina to the protsahamga unadiana yetharalano yikuga and uh, but what we're talking about is is um, outside of marriage or or it's basically baiting is baiting like putting a piece of bait on a hook to go mm-hmm. fishing you're trying to catch uh, a fish or you're trying to catch another individual by your mannerisms or by your dress. Right. In the Kosamante, Okok Sandar Valone, Yasarla Manamo Yerakamga Kamatumuluki Manalabatila to Untamu and Manatus Net Lite, Manamiskuna Vastrada Jerukto Vuntade. And the end, the end result is a flirtation to to achieve sexual desires. In the course of the Kama Pumu Loniki, Pere Pinsir to one piece, three legat salam and the Kanpisto and Taro. And it um, today, I believe the church is just totally given way to this. The new covenant, Paul, he writes about the woman should be modest, modest in, in her dress and in her actions. In the course of Monte, to be modest is is the opposite of being sensual. So these these women in the church that are dressing sensually, they are actually putting a stumbling block in front of their brother or their sister. 
ముందుకు నడుస్తూ ఉంటుంది లేదంటే ఇతరులు మనము ఆకర్షింప చేసే వారిగా ఉంటూ ఉంటాం బట్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇఫ్ ఇట్స్ థాట్ అగేన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ ప్రీచ్ అగేన్స్ దెన్ దే వు సే యుర్ ట్రాయింగ్ టు పుట్ ద లా ఆన్ మీ అగేన్ అండ్ అండ్ ఐ ఐ ఎమ్ ఫ్రీ టు డూ వాట్ ఐ వాంట్ టు అండ్ దట్స్ నాట్ ట్రూ దట్స్ దట్ వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ ద ఫ్లాష్ is overriding the spirit ekosam ante manu veskune vastralaki gaani manu unna paddhatalaki gaani manu ikkuga samyamichinatlaite aniki em avutundi telisandi manamu vaatiki baalis ayipoyinatuvante sithuloniki vachestu untam it's a it's a fleshly it's given way to the flesh the person of the spirit will dress modestly will act modestly it's just a fruit in the, it's a fruit in the course of ante manamu yetharulaku manchi palamulanu teliyesesinatuvanti vyaktuluga undali ante manamu eppudu kuda yetharulu ye vishamulo aakarshimpa chesinatuvanti reetiga undakodadu okay so so here what i'm saying i'm i'm saying this for the video a person that is led by the spirit will not dress sensually will not be flirtive because of the spirit of god within them that is that is in conflict with that fleshly desire ఎందుకోసం అంటే దేవుడు మన హృదయంలో ఉండి దేవుని ఆత్మ మన హృదయంలో ఉండేటప్పుడు మనము శారీరకమైనటువంటి విషయాలు అన్నిటిలో నుండి మనం బయటకు రాగలుగుతాము లేదన్నట్లయితే మనమంతా కూడా శారీరకమైన వాంఛల చేతనే మనము నడిపించబడినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉంటాము what you're doing is you're putting you're putting the law back onto that person indu kosam ante manamu okarni aakarshinchabadi okarni manaloniki loobarchukuntunamu ante manam asalu em chestu undali manamu but people have got to understand if i'm full of the spirit if i'm walking in the spirit my desire becomes the desire of god and i will not desire that because the spirit that resides within me endu kosam ante mana korikulu anniyu devudu meda aadhara padi reetiga mana korikulu undinatlaite tappakunda mana korikulunu maname swadhinamuloni unchukogalugutamu all right modest okay verse 20 we're still talking about this, the desires of the flesh number first 20 idolatry idolatry uh, image worship is what it refers to in the bible yeah. image worship vigraharadhana ante oka bommanu cheskoni dan aaradhinchu vidhananne vigraharadhana antaru image worship is to place something as a god in your life and to bow down and give um uh, worship to it ఎందుకోసం అంటే ఒక బొమ్మను చేసుకుని దాన్ని ఆరాధించడం అనేది దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పని ఇన్ యువర్ మైండ్ వన్ యూ టాక్ అబౌట్ అబౌట్ ఎందుకోసం అంటే ఏదో ఒక మంచి విగ్రహాన్ని బొమ్మను చేసేసుకుని దాని ద్వారాగా మనం అందరము కూడా ఆ బొమ్మకి ముఖ్య వారిగా అందరూ ఉండకూడదు God God is to be worshiped 
ఇక్కడ రెండు విషయాలు కనిపిస్తున్నాయి దేవుడు ఆరాధన worship is to to give reverence to 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 bow your knee to to surrender your life to aaradhana ane speech netuvanti de devuniki kattinatuvanti de ane de aaradhana yannadu okay so the act of worship actually establishes what your god is kani ikkada aaradhana anedi mari enduku devuniki aaradhana chestu undali so god is supposed to be number one in priority motta modati aaradhana anedi adi mana yokka pratyekata adi manam rahasyamandu cheskonetuvanti di if if at any time in your in your life you place something else above god the creator of the universe if you let's say money if money becomes more important in your life than god is you actually start to worship money ఒకవేళ నీకు దేవు కంటే డబ్బు ఎక్కువగా ముఖ్యమైపోతుంది అనుకోండి నువ్వు దేనికి ఎక్కువ ఆరాధన చేస్తూ ఉంటావు తెలుసా నువ్వు డబ్బులకే ఎక్కువగా ఆరాధన చేస్తూ ఉంటావు మనీ బికమ్స్ నంబర్ వన్ ఇన్ ప్రయారిటీ అండ్ గాడ్ బికమ్స్ నంబర్ టూ ఒకవేళ దే నువ్వు డబ్బుకి ముందు ముందు ప్రయారిటీ ఇచ్చి ఇంకా దేవుడికి రెండో ప్రయారిటీ ఇచ్చిన వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే మనీ హాస్ జస్ట్ రాబ్డ్ వర్షప్ ఫ్రమ్ గాడ్ ది క్రియేటర్ గాడ్ జహోబ గాడ్ గాడ్ ఆర్ ఫాదర్ యా ఎందుకోసం అంటే ఆ డబ్బు anything that that replaces priority in your life becomes a thing of worship edainappudiki kuda mana jeevithamulo ముఖ్యంగా దేనికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాము అనే విషయాన్ని మనము గమనిస్తూ బికమ్స్ అన్ ఐడో యూర్ అన్ అడల్ట్రీ యు ఆర్ గివింగ్ వర్షప్ టు సంథింగ్ అదర్ దాన్ గాడ్ ది క్రియేటర్ ఎందుకోసం అంటే విగ్రహారాధన అంటే దేవుడు సృష్టించలేనటువంటి దానిని మనము సృష్టించుకొని ఆరాధించి దాన్ని విగ్రహారాధన అంటారు యూ కుడ్ పుట్ చిల్డ్రన్ యూ మై వర్షప్ యువర్ చిల్డ్రన్ మోర్ దెన్ గాడ్ ఒకవేళ నీ పిల్లలకి దేవుని కంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నావేమో ఒకసారి ఆలోచన చేస్తా ఉండు సో దెన్ యువర్ చిల్డ్రన్ బికమ్ ఐడల్స్ యువర్ వర్షపింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఎందుకోసం అంటే ఒకవేళ నీ పిల్లల్ని నువ్వు దేవుడి కింద చూసిన నీవు విగ్రహారాధన చేసినట్లు ఉంటారు దేవుని కంటే నీ భార్యకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన నువ్వు ఏంటంటే విగ్రహారాధన చేసినట్లే అవుతాది ఎడ్యుకేషన్ కెన్ బికమ్ అన్ ఐడల్ ఒకవేళ నీ చదువుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చావు అనుకోండి అది కూడా విగ్రహ వర్క్ ఉప్స్ 
Work can become an idol. Importance in daily live, you know, um, occupation like a pastor, you know, you might think your position becomes your focus of your life. Yeah. You cannot share the number one priority with nothing outside of God the Father. He is number one. Yes, Pastor. Do you hear me, Jaya? Yes, Pastor. Yes, Pastor. Yeah. Jesus made a comment. He says, he said, you either love money or you love God. You will hold one close and reject the other one. Well, we might have to stop for the day. Having problems. I have a question when there's a chance. Okay. Jesus ends that up by saying, You cannot serve mammon, which is the God of money, and God. You can't serve both of them at the same time. It's either God or mammon. Yeah. అందుకే not going to be able to pay this they're not going to be able to pay that like it becomes that that the, the, they they always think they're not going to be able to i don't know how you would say that uh worry too much about not having enough would that be uh like focusing on the like making god your money i mean the money yeah money your god money Go ahead, Jaya, translate if you can. Did you get that, Jaya? What I said? He's frozen. Oh, yeah. He might not have yes, even heard. Pastor. Did, you, pastor, did you hear me, Pastor? Now I can, yes. Did, did you did hear? You Did you hear uh, Jeannie's question? Well, I think that we're going to have to wait. Um, did you hear Jeannie's question, Jaya? Pastor, uh, in the did you what? Uh, I did not hear that. I did not okay. hear that. Jeannie is asking the question, if a person is worrying about being able to pay the bills and is consumed by worry does that make it like uh, another god does the lack of money or money become like a god ah ikkada jini ammu garu em ani adigarantante oka vela edaina bills kattadaniki 
లేక ఏదైనా పని చేయడానికి డబ్బు అవసరమయ్యి అత్యధికంగా ధనాన్ని సంపాదించాలని కోరుకుని కలిగి ఉంటే మనం విగ్రహారాధన చేసేవారమా అని అడిగారు అంటాడు ఐ వుడ్ సై yes yes నేను ఏమంటున్నాను అంటే అవును నువ్వు దేనికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నావు అని అంటూ ఉన్నాను నేను because to worship means that you trust right yeah aaradhana anedi ardham enti telustundi hrudaya purga deeniki pradhanyata isthunnamu anede mukhyamai unnadi i can't i can't trust if i can't trust god then i'm trusting in something else నేను ఒకవేళ దేవునికి గాని ప్రాధా నమ్మిక ఇంచలేదు అంటే నేను మరొక దానికి దేనికో ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లుగానే ఉంటూ ఉన్నది tax that place of worship indu kosam ante manam aaradhinchinappudu devuniki maatrame aaradhinchavalsina vyaktiga undali tappa mari deeniki aaradhinche vyaktuluga undakodadu in strong warning against that you know jesus himself says hey all these things what well, that is the added unto you yeah christ ichinatuvanti manaki ఆ యొక్క హెచ్చరిక ఏంటంటే నువ్వు దేనిని ఆరాధిస్తూ ఉన్నావు అనే విషయాన్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు డోంట్ వరీ డోంట్ వరీ డోంట్ వరీ స్ట్రాంగ్ బలమైనటువంటిది బలమైన హెచ్చరికను ప్రభు మనకి ఇస్తూ ఉంచి ఉన్నాడు can become a god but what a, can you give me an example uh, give us an example of how children or a spouse can become an idol right ikkada rendava prashna em adugutunnarante mari pillalaku pradhanyam isthe adi vigraha aradhana ela avutadandi ani anukuntunna daniki edaina oka udaharana cheppagalara ani antu unnaru it boils down to why what's your focus of your life what is your focus prashnam emtante asali deniki nu oka prachyekata ye uddeshanu isthu unnavu nu asalu who are you trying to please the most nee yavarani prathumalu kuni sthitilo nu unnavu God speaks to you and he says I desire that you go to Africa and preach the gospel in Africa Indukosam ante devudu cheptana reethi prakaranga nu Africa deshaniki nu velli nu suvartha prakatinchan chepte and your children said no no you can't go to Africa ఒకవేళ నీ పిల్లలు వచ్చి నువ్వు వెళ్ళడానికి లేదు నువ్వు వెళ్ళడానికి లేదు అని అంటూ ఉన్నారు అనుకోండి ఒకవేళ నీ పిల్లలకి నువ్వు చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చి నేను అక్కడికి వెళ్ళను నేను నా పిల్లల దగ్గరే ఉండిపోతాను అన్నావు అనుకో if god tells me to go to africa and preach the gospel and if 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 my children or my wife influences me not to go and i choose to obey them rather than to obey god then my question who's got the priority ఒకవేళ దేవుడు నన్ను ఆఫ్రికాని వెళ్ళి 
అక్కడికి వెళ్ళిన దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించమని చెప్పేటప్పుడు నా భార్య గాని నా బిడ్డలు గాని వచ్చి నువ్వు ఆఫ్రికా వెళ్ళడానికి ఇష్టం లేదు అని చెప్పిన తర్వాత నేను నా యొక్క బార్ భార్య బిడ్డల మాట విన్నట్లయితే నేను ఎవరికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లు అవుతుంది అసలు if i can provide for them in africa as much as i can provide for them in the united states endukosamante africa desham kante america deshamulone na anni saukaryalanu kaligi unna vettu gautanne so their provision their education is not in jeopardy mhm endukosamante chadu anta kuda japan loni ee vishayalu annitlo kuda manamu aalochistu untamu I could do it the same in Africa as I can here. Hindu kosam ante oka vela nenu akkadiki vellali ani nenu anukunnatlayite aa maatanu vine vaadiga nenu undakoddu. Then I should obey God rather than obey obey my 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 kids. Hindu na pillalu na vaare vishayamulo nenu ye vishayanni idheta choopisthunnano aa vishayanni mana grahinchariyithuga undali. Okay now if I go to Africa and I can't provide and they starve to death or they lack education they lack opportunity in life then I'm wrong because I am a parent reflecting God to my children mm-hmm. If I am a wife I cannot abandon my my husband to go to Africa because I'm under I'm under the authority of my husband Okay well you know bari ga undi na bharta adhikari kinda unnanu kabatti na bharta oka vela akadiki elloddu ante nenu maanesanu ante deeniki pradhanyam ichinattu nenu wife is is a situation that's that, that's a little bit different but let's say let's say let's say for example um when i went to mexico in 1987 in mexico udaharana yeah in mexico deshamlo 1987 lo my wife was not in 100% agreement ఎందుకోసం అంటే అప్పటికి నా భార్య తోటి పరిపూర్ణమైనటువంటి అంగీకార పత్రం అనేది లేదు ఐ చోస్ టు ఒబే గాడ్ మోర్ దెన్ టు లిసన్ టు హర్ నేను మాత్రము దేవుడు నాకు చెప్తున్నటువంటి విధానం ప్రకారం మాత్రమే నడిచాను నా భార్య మాట కంటే ఓకే షీ టుక్ ఏ సెకండ్ ప్లేస్ to what god was telling me as the head of the family hindu kosamana tarvata pillalu keliginappudu pillalu kante bari kante ir kutumbam kante devuniki pradhanyata ivvalani na aashpadutunnanu i know a lot of men that do not accomplish the things that god has got them to accomplish because they're listening to their wives and their wives are wanting a nest of protection next nest of comfort maaku sariyalanu maaku unnatundi paristhithulu annitni memu memu chusukunnatlayite memu devuni vishayamulo em panilo kuda munduki velle variga memu undamu and i'm not against that that's a natural instinct of a of a woman ఎందుకోసం అంటే ఒక స్త్రీకి ఆ వచ్చినటువంటి ఆలోచనే వస్తూ ఉంటుంది బట్ వన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద థింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ యు హ్యావ్ టు ఒబే గాడ్ మోర్ బికాస్ హీస్ నంబర్ వన్ ఇన్ ప్రయారిటీ మన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అంటే వాటి అన్నిటికంటే ముందు దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాడిగా ఉండ వి వెంట్ టు మెక్సికో God provided everything is good everything is great and Veda is no longer resisting okay well you know okay well mem gaani aa yaka mexico lo undinatlayite akada vedalu okavela chesina pratpanulo 
నేను అడ్డంకి పోవడం ఉండొచ్చు తను నాకు ఆటంకాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు ఉండొచ్చు but if i would have if i would have listened to her and not go to mexico then i would be placing her as more important than god endu kosam ante eppudu kuda ichche pradhanya kuda devunike ivvali kutumbaniki ichche pradhanyata kutumbaniki ivvali basically you boil this down to you have god's desire and then you have other other desires other people's desires for you and other things you've got to keep god at number one endu kosam ante mana motta modati pradhanyata devuniki alagani mana pillalaki mana kutumbaliki ichinatuvanti vyaktuluga mana undakoddu okay well we're out of time I we'll have to stop there. Yeah. Did that answer your question, Jeannie? Then Jeannie got a question at Samadhan Micharan. Oh, yes, thank you. I couldn't hear the last because my my gardener just showed up, but I'll listen to it again. Sure, sure does. Thank you. Thank you so much. Um you but that's a toughie because you have to really be sure that God's speaking to you, right? Yeah. Yeah. నిజంగా ఈ రోజు నేను అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకి కూడా మరి సేవకుల ద్వారాగా దేవుడే స్పష్టంగా నా మాతో మాట్లాడినందుకు ఎంతగానో సంతోషిస్తాం దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి దేవునికి అవసరం తెలుసుకున్నట్లుగా ఉండాలి ప్రభువా తండ్రి భారతదేశంలో ప్రజలందరినీ కూడా మీరు దీవించండి ఆశ్రదించని సన్నిధిని తోడి ఉంచమని కోరుతూ ఉన్నారు so that we will not be overcome by these other fleshly desires prabhu prati vakkaro tanri sari atmanu saramga nadichukodaniki sahayam cheyandi appude sarire ichchina varu jeyinchagalugutaru thank you father in jesus mighty name yeah bye namamlo adigi vedukuntunnam tanri amen amen amen